Second Samuel 12, Segundo Samuel 12. And the Lord sent Nathan unto David, and he came unto him and said unto him, There were two men in one city, the one rich and the other poor. Jehová envió a Natán a David, y viniendo, y viniendo a él le dijo, Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. The rich man had exceeding flocks and herds. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. But the poor man had nothing, save one little ewe lamb, which he had bought and nourished up, and he grew up together with him and with his children. He did eat of his own meat and drank of his own cup and lay in his bosom and was unto him as a daughter. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. And there came a traveler unto the rich man, and he spared to take of his own flock and of his own herd, to dress for the wayfaring man that was coming to him, but took the poor man's lamb, and dressed it for the man that was coming to him, that was come to him. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó, tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. And David's anger was greatly kindled against the man, and he said to Nathan, As the Lord liveth, the man that hath done this thing shall surely die. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, que el que tal hizo es digno de, de muerte. And he shall restore the lamb fourfold because he did this thing, and because he had no pity. Y debe, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuve misericordia. And Nathan said to David, Thou art the man. Thus saith the Lord God of Israel, I anointed thee king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul. Entonces dijo Natán a David, Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. And I gave thee thy master's house, and thy master's wives, into thy bosom. And gave thee the house of Israel and of Judah. And if that had been too little, I would moreover have given unto thee such and such things. Y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Wherefore hast thou despised the commandment of the Lord to do evil in his sight? Thou hast killed Uriah the Hittite with the sword and hast taken his wife to be thy wife and hast slain him with the sword of the children of Ammon. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Now, therefore, the sword shall never depart from thine house, because thou hast despised me and hast taken the wife of Uriah the Hittite to be thy wife. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. 
Thus saith the Lord, Behold, I will raise up evil against thee out of thine own house, and I will take thy wives before thine eyes, and give them unto thy neighbor, and he shall lie with thy wives in the sight of this son. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el más sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. For thou didst it secretly, but I will do this thing before all Israel and before the sun. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, The Lord also hath put away thy sin, thou shalt not die. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. How be it, because by this deed thou hast given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, the child also that is born unto thee shall surely die. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. And Nathan departed into his house, and the Lord struck the child that Uriah's wife bare unto David, and it was very sick. Y Nathan se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. David therefore besought God for the child, and David fasted, and went in and lay all night upon the earth. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayun ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. And the elders of his house arose and went to him to raise him up from the earth, but he would not, neither did he eat bread with them. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. And it came to pass on the seventh day that the child died, and the servants of David feared to tell him that the child was dead. For they said, Behold, while the child was yet alive, we spake unto him, he would not hearken unto our voice. How will he then vex himself if we tell him that the child is dead? Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. But when David saw that his servants whispered, David perceived that the child was dead. Therefore David said unto his servants, Is the child dead? And they said, He is dead. Mas David, vini, viendo, mas David viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ¿ha muerto? Then David arose from the earth and washed and anointed himself and changed his apparel and came into the house of the Lord and worshipped. Then he came to his own house and when he required, they set bread before him and he did eat. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se unguió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Then said his servants unto him, What thing is this that thou hast done? Thou didst fast and weep for the child while it was alive, but when the child was dead, thou didst rise and eat bread. Y le dijeron sus siervos, ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te, levantas, te levantaste y comiste pan. And he said, While the child was yet alive, I fasted and wept. For I said, Who can tell whether God will be gracious to me, that the child may live? Y él respondió, Viviendo aún el niño, 
yo ayunaba y oraba, diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y, vive, y vivirá el niño? But now he is dead. Wherefore should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me. Mas ahora que ha muerto, para que he de ayunar, podré yo hacerle volver. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. And David comforted Bathsheba his wife, and went in unto her and lay with her. And she bare a son, and he called his name Solomon. And the Lord loved him. Y consoló David a Bethsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. And he sent by the hand of Nathan the prophet, and he called his name Jedidiah, because of the Lord. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. And Joab fought against Rabah of the children of Ammon and took the royal city. Joab peleaba contra Rabah de los hijos de Ammon y tomó la ciudad real. And Joab sent messengers to David and said, I have fought against Rabah and have taken the city of waters. Entonces envió Joab mensajeros a David a David diciendo, Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Now therefore gather the rest of the people together and encamp against the city and take it, lest I take the city and it be called after my name. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad, y sea llama, llamada de mi nombre. And David gathered all the people together, and went to Rabah, and fought against it, and took it. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabah, y combatió contra ella, y la tomó. And he took their king's crown from off his head, and weight whereof was a talent of gold with the precious stones. And it was set on David's head. And he brought forth the spoil of the city in great abundance. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. And he brought forth the people that were therein, and put them under saws, and under harrows of iron, and under axes of iron, and made them pass through the brick the Brickeln, the Brickeln. And thus did he unto all the cities of the children of Ammon. So David and all the people returned unto Jerusalem. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Ammon. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Second Samuel 12, Segundo Samuel 12.